Geht es ihm besser? Er schläft, schon seit wir zurückgekommen sind. Taya sagt, dass er bald wieder bei Kräften ist. Zumindest vorerst. Er hat etwas auf seiner Brust, eine Schwellung, versteinert. Der Fluch. Jeder Berg, den wir erklimmen, gibt den Blick auf den Nächsten frei. Es nimmt kein Ende. Sogar der Himmel scheint sich davor verschließen zu wollen. Joshua wird wohl noch eine Weile schlafen. In der Zwischenzeit sehe ich am besten mal bei Otto vorbei. Sicher nichts Ernstes. Aber ich sollte trotzdem mit Schledern reden. Was könnte mit Toggle sein? Auf mich wirkt er eigentlich gesund. Buchhaltung? Warum fragt er denn nicht Otto? Hast du die zwei gesehen, die bei Taya reingetragen wurden? Also, wenn du mich fragst, braut sich da was zusammen. Was? Otto, wie ist die Lage? Die Lage? Eigentlich wie immer. Abgesehen davon, dass es keine Mutterkristalle mehr gibt und der Himmel aussieht, als würde er uns auf den Kopf fallen. Und Gav? Der ist mit seinem Onkel nach Canva und hilft dort mit, mit ihren Plänen. Als das Wetter umgeschlagen hat, habe ich einen Stolas geschickt. Noch kam keine Antwort. Gibt's denn gar nichts Erfreuliches? Kommt drauf an, was du unter erfreulich verstehst. Also nichts. Was denkst du, sollen wir tun? Was? Ich? Ich bin nur der Bote. Die Denkarbeit überlasse ich den klugen Köpfen. Vielleicht haben Vivian und Harpo sich schon Gedanken gemacht, was jetzt davon zukommt. Vielleicht aber auch nicht. Frag sie am besten selbst. Gut, mache ich. Jedes Mal, wenn du das Versteck verlässt, stelle ich mich innerlich schon auf die nächste Katastrophe ein. Das Los des Dominiums ist aber nicht deine Schuld. Wer hätte ahnen können, was der Prinz tun würde? Tut mir leid, dass ich es nicht verhindern konnte. Meine Landsleute sind stärker, als du denkst. 
Ein paar eingestürzte Türme werden ihren Willen nicht brechen. Sie werden sich bald davon erholen. Das hoffe ich. Hm. Sieh uns an. Als hätten wir nichts Besseres zu tun. Trübsalblasen führt uns schließlich nicht zu einem Ausweg aus dieser Misere. Du glaubst, es gibt einen Ausweg? Vielleicht. Um ihn zu finden, müssen wir allerdings zunächst die Fakten analysieren, die uns bekannt sind. Unter dem unheilvollen Himmel breiten sich Furcht und Verunsicherung in Valistea aus. Natürlich hatte das Land rund um die Mutterkristalle schon vor deren Fall zu welken begonnen. Doch nie wie jetzt. Die Kristalle, die Brunnen gefüllt und Herde befeuert haben, sind auf einmal so nutzlos wie funkelnde Felsbrocken. Und die Splitter, die die Menschen bei sich tragen, spenden nicht das ersehnte Licht, das sie vor der Finsternis schützt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis alle glauben, dass uns der Untergang der Welt bevorsteht. Allerdings befürchte ich, dass uns ein schnelles Ende verwehrt bleiben wird. Denn wären große Teile der Welt verdorren, werden andere von Äther überschwemmt. Und alles, was lebt, wird akasisch. Eine Marsch dieser seelenlosen Horden würde selbst die stärkste Nation nicht standhalten können, wenn sie sich nicht auf rettende Magie verlassen kann. Rosaria und das eiserne Königreich drohen zusammenzubrechen, während Sanbrek seit der Tragödie von Dichasia in Starre verfallen ist. Um Dalmekia steht es nicht besser. Es heißt, dass die Minister nach dem Fall Drachenfangs die Hauptstadt fluchtartig verlassen und somit den Niedergang ihrer geliebten Republik besiegelt hätten. Balut scheint hingegen einem Plan zu folgen. Denn die Einherja wurde vor der Küste Stürms gesichtet. Du siehst, die Welt versinkt im Chaos. Wie sich herausstellt, ist unsere Zivilisation kaum mehr als ein zerbrechliches Kartenhaus das bei der nächsten Erschütterung in sich zusammenfallen wird. Ein Kartenhaus. Nicht meine beste Analogie, aber treffend. Die Berichte unserer Leute waren weitaus direkter im Ausdruck. Ohne den Schutz ihrer Nation müssen die Menschen sich selbst den Kräften entgegenstellen, die ihnen ihr Eigentum entreißen wollen. Und das kann nur zu einem Ausgang führen. Einen Gutshof gegen ein paar chocobo diebe zu verteidigen, ist eine Sache. Doch eine Armee lässt sich nicht mit Mistgabeln und Holzzäunen aufhalten. Sollte der König von Valut einmarschieren, gäbe es keinen Widerstand. Hm. Außer von uns. Werden wir die Sonne je wiedersehen? Ist das ein Gewitter, was da kommt, Sid? Lasst mich raten. Ihr möchtet mich über den Himmel befragen. Das habt ihr beeindruckend kombiniert. <lacht> Darauf zu kommen war nicht sonderlich schwer, was den Aufruhr über den Wolken angeht. Dazu werden euch die Gefallenen mehr Antworten geben, als ich es je könnte. Und am sechsten Tage rissen die Götter die Sonne vom Firmament und brachten Dunkelheit über ihre hochmütigen Kinder. Sicher wurden die Sünden von Semekis auch euch in eurer Kindheit eingebläut. Wollt ihr etwa sagen, dass Ultima einer dieser Götter war? Nun, die Kräfte, die er besitzt, würden Sterbliche als göttlich betrachten. Er ist alles andere als göttlich. Er wäre nicht der erste Gott, den Grausamkeit auszeichnet. An Erzählungen mangelt es uns zwar keineswegs, doch historische Aufzeichnungen zu den Sünden finden sich kaum. Moss, der Chronist, wusste sicher mehr dazu. 
Bedauerlicherweise liegen mir seine Notizen nicht vor. Bitte verzeiht mir, Clive. Das kann ich nicht. Denn es gibt nichts zu verzeihen. Ihr steht uns immer mit so viel Wissen und Weisheit bei. Dafür stehen wir tief in eurer Schuld. Mal sehen, was Otto zu Viviens und Hippokrates Überlegungen zu sagen hat. Clive, wir haben ein Problem. Nur eins? Mal was Neues. Hast recht. Im Grunde sind es drei. So viele Stolas sind hier nämlich gerade reingeflattert. Vor Marthas Toren scharen sich wohl Akasische und Isabel lässt uns wissen, dass die Gegend um Nordstedt von Monstern heimgesucht wird. Und Dalimil auch. Lubor sagt, Banditen hätten sie überfallen. Das hat noch gefehlt. Das kannst du laut sagen. Die Fluchbrecher haben im Dominium gerade schon alle Hände voll zu tun. Und selbst wenn ich sie erreichen würde, kämen sie wohl zu spät, um noch helfen zu können. Das bedeutet, es kommen nur zwei Leute in Frage. Jill und ich. Machen wir uns schnell auf den Weg.